problem solving using C. Dear students, in the number discussion on the year paper and the discussion on the current class of the syllabus in the just on the cover of the complete in the can syllabus like content over in the syllabus like a detail detail at the level module either the group of the content and exam at the bar and was to the stress of the particular parent. You know, the previous year level was a person okay. Okay, okay, question paper. And I did the admission like good deal on it. That is the admission like good deal because you may ever be seated. In the first question, okay, first module question. What do you mean by the word token in C? C, C, Nagat, reward tokens available. In the tokens, none of them. Many of them smallest individual elements in the world. For program Nagat, the smallest individual elements in a program. Literals, variables, then data types, bracket, square bracket, curly braces, double quotes, and string. Then we will put it in the content. We will put it in the tokens. We will put it in the statement. We will put it in the tokens. We will put it in the tokens. We will put it in the block of statement. We will put it in the program. Tokens at the end of the county and it was a exam was in Jerica. Okay, I would for tokens or not smallest individual elements in a program. Then the question okay, how will you define global variables in C? Dundee type variables sound the left. Okay, local variables, global variables, local variables or not very block in Agatha declare in the initialization of the content. A variable ना पढ़ना पड़ेगा ना local variable curly brace ना हम लोग के साथ ना block के द्वारे आ block ना करते तो तो बोले global variables ना ना outside the function लेकिन outside the block आ global variable आने के आ program में ले ला बाग तो उन्हें scope ना आएगा local variable आने के ये बढ़िया ना आदि initialization ना आती लगे आदि ना करते मात्र ना हम करते हैं scope का variable आओ तो global variable local variable then first वाले ना next question ओके explain the fundamental data types in C Basic data type on Jupiter. That is the key area. String, integer, float, double, character. This is the same as the fundamental data types. We have to put it in a compass type. We have to put it in a union, structure, and array. We have to put it in a data type. We have to put it in 5 marks. We have to put it in a fundamental data type. When the data is used, the data is used, the data is used, the syntax is used, and the data is used, and the data is used. Okay. So, the first module is used. There are 5 marks, and the first module is used. There are 2 marks, and the first module is used. Then, the second module is used. Then, the second module is used. Then, the differentiate between plus plus a and a plus plus operation in C. What is this? This is increment operator, right? What is this? Pre-increment is post-increment. If you have the incrementation, then you can print the incrementation. If you have the post-increment, then you can print the incrementation. If you have the content, then you can print the pre-increment and post-increment. That's the exam. Next question. What are conditional operators? Give an example. If you have a conditional operator, you can use a ternary operator. आम ऑपरेटर ने कंडीशनल ऑपरेटर नो रहेले आज क्वेश्चन मार्क के कॉल है आम ऑपरेटर बेचना हम टर्नरी ऑपरेटर ने उड़े पर्याय रहेले हमारे साधारण ने यूनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर ना ना वो रे वो रे ऑपरेंड दें बाइनरी ऑपरेटर ना ना वो रे सिंबल है सिंबल मून ऑपरेशन डायरेक्ट कम, दोनों ऑपरेशन डायरेक्ट कम। तो इबड़े बारे में तो ऑपरेशन ना ना क्वेश्चन मार्क के दें कॉल। तो रे ना एक कंडीशन चेक करने को बदला ना। तो रे कंडीशन वाला ने ए ग्रेटर दें बी, दें क्वेश्चन मार्क। अगर आने के अगर ट्रू आने के अन्य आंसर चिल्ला वैल्यू, दें कॉल है। अगर � आवाज़ वाले डेफिनेशन एक बार कम एक्साम लेने बार को दोनों बार ओके देन सेकंड में लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये चला गिव एन अकाउंट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड इट्स एसोसिएटिविटी ओरे ओरे स्ट्रक्चर आई बोल चुन्दे रहो 
ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പ്രസിഡൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ അതുപോലെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ ഏത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള എവിടുന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും മിനിമം ഉള്ളത് ഏതാണെന്നും മാക്സിമം ഏതാണെന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാം ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുക കഴിയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേറ്റിനൊക്കെ എത്രയാണ് അതിന്റെ ആ പ്രസിഡൻസ് എന്നും കൂടെ എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റ് അസോസിയേറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ബ്രാക്കറ്റ് അതുപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കേളി ബേസിസ് അതിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഏത് എവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഏത് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെക്കട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഫൈവ് മാർക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെക്കാം ഇന്ന് അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മാർക്സ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ അപ്പൊ നയൻ മാർക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗെറ്റ് കെയർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സി ഗെറ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഗെറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കെയർ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗെറ്റ് കെയർ ഉപയോഗിക്കും സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഗെറ്റ് എസ് ഉപയോഗിക്കും ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ സിംഗിൾ കോഡ് റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ് ഇഫ് എൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് സിൻഡാക്സ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് സമയത്ത് അതിന്റെ ഇഫ് ബ്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും എൽസ് പാർട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് സമയത്ത് എൽസ് വർക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ആയിട്ട് വെക്കുക സിമ്പിൾ സിൻഡാക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആവശ്യം ഇല്ല സിൻഡാക്സ് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ യൂസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ സി കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ നമ്മളൊരു ലൂപ്പിനകത്താ യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലെ കറന്റ് ഐട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഓൺവേർഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അല്ലെ തേർഡ് മുടിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സിൻഡാക്സ് ഫോർ ഫോർ ലൂപ്പ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലെ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്താണ് മൂന്ന് കാര്യം വരുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് രണ്ട് സെമി കുളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോം അല്ല സെമി കുളം അവിടുത്തെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലാത്തവരുടെ സെമി കുളം ഇടാൻ പാടില്ല ഫോർ ലൂപ്പിനകത്താണ് രണ്ട് സെമി കുളം ഉള്ളത് മൂന്ന് പാർട്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എക്സ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ദൻ എന്ത് വരും ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഗേൾ ബേസിനകത്ത് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന് സിൻഡാക്സ് എഴുതുക അതിന് ശേഷം അവർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ടെൻ വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ കാണാനോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാൽ മതി സിമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടോ അത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ചെക്ക് വെതർ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് പ്രൈമോർ നോട്ട് ദ സെയിം പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിട്ടോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ തേർഡ് മുടിയുണ്ട് ഇവിടെ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് മാർക്ക് മുകളിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മാർക്ക് പതിനാറ് മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ട് തേർഡ് മുടി ഓക്കെ ഫോർത്ത് മുറിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പറയാറില്ലേ സെയിം കണ്ടെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിന് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഉണ്ടാവും
സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ രണ്ട് കണ്ടൈനർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡേ ദെൻ ക്യാരക്ടർ ഹൈഫണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷോ കൊടുത്തു ശേഷം മന്ത് ശേഷം ഇയർ അപ്പൊ അതിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം മന്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇയർ കൊടുക്കാം ഇയർ തന്നെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് കൊടുക്കാം ടു ഡിജിറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചർ എന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ നെയിം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ട് ദെൻ സ്ട്രക്ടിന്റെ നെയിം എന്താണ് ആ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്ന നെയിം എന്താണ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രക്ട് ഡി ഒ ബി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വേരിയബിൾ ഡി ഒ ബി അതിനു ശേഷം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് സിമ്പിൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസ് ടൈപ്പ് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ആ ഷോർട്ട് എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ത്രൂ വിച്ച് എ വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതിന് ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ അറേ 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 യൂസ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദെൻ അറേ നെയിം റാക്കിനകത്ത് സൈസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വാല്യൂസും ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അറയുടെ നെയിം ദെൻ അറയുടെ സൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കേൾഡ് പ്ലേസസിനകത്ത് കോമറ്റ് കോമറ്റ് ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അറേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം അറേ നെയിം ദെൻ ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ് സീറോ കൊടുക്കുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ വാല്യൂ ദെൻ അറേ നെയിം ഇൻഡെക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് വാല്യൂ അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈക്വൽ ടു തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ബേസ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ എഴുതി വെക്കണേ എക്സ്പ്ലെയിൻ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു അറേല് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡിജ്വൽ അറേ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അറേ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് അറേ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ അറേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അറയുടെ ഓരോ സ്പേസിനകത്തും ഓരോ ഇൻഡെക്സിനകത്തും ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു അറേ ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ സ്പേസിനകം ഓരോ ഇൻഡെക്സിനകത്തും ഓരോ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ അറേന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ അറേക്കകത്തും ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സ്ട്രക്ചർ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇഞ്ചിൻ അറേ എന്ന് പറയും സ്ട്രിങ് അറേ എന്ന് പറയും ക്യാരക്ടർ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്ട്രക്ചർ അറേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എസ് എ ക്വസ് നോക്കി ഈ ഫോർത്ത് മുറിയിൽ നിന്നാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് യൂസർ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് വൺ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വേറെ ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ് വിത്ത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വേറെ ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ നോ ആർഗ്യുമെന്റ് നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നോ ആർഗ്യുമെന്റ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് അതുപോലെ ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇത് രണ്ടും അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ
അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വേരിയബിൾ നെയിം എന്താണോ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഓക്കെ പോയിന്റ് എത്ര അറേ ആവുമ്പോ എന്ത് വേണം ഒരു അറേ നെയിം വേണം തന്നെ അറയുടെ സൈസും വേണം ഇത് പോയിന്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ട് ബാക്ക് എന്തുണ്ട് സ്റ്റാർ കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ ഇതിന് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണ്ടത് വേരിയബിൾ നെയിം അല്ലേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണം അപ്പോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക അറേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അറേ നെയിം കൊടുക്കുക തന്നെ അറയുടെ സൈസും കൊടുക്കുക ക്ലിയറല്ലേ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ ഏജ് ബ്രാക്കൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കിനകത്ത് സൈസ് ട്വന്റി എന്നോ ടെൻ എന്നോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രീ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം മെമ്മറി അലോക്കേഷന്റെ ഭാഗത്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനകത്ത് അതെ അതാ കണ്ടിട്ട് ഡി അലോക്കേറ്റ് ഡൈനാമിക് അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിനെ ഫ്രീ ആക്കാം ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആക്കാം മെമ്മറി സ്പേസ് യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ടോട്ടസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പോയിന്റ് ടു ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിനെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ അറേൻ്റെ പറഞ്ഞു സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അറിയുന്നത് പോയിന്റ് ടു അറേന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോയിന്റ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷന്റെ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ സം എന്നാണെങ്കിൽ സം എന്നുള്ള ഇവിടെ കൊടുക്കുക ബ്രേക്കിനകത്ത് അതിന്റെ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ദെൻ അതിന്റെ പുറകിൽ പോയിന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് വേണം സ്റ്റാർ വേണം അതിന്റെ പുറകിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണം സോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താണോ സം ആണ് സം ബ്രേക്കിനകത്ത് എ കോമ ബി ഇൻഡി എ കോമ ഇൻഡി ബി രണ്ടും പാസ് ഓക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിളും ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെയ്തതാണ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടാം നോട്ട്ബുക്കിലുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഓക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ് നോക്കിയ റൈറ്റ് എസ് യു പ്രോഗ്രാം ടു കോപ്പി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ടു അനദർ ഒരു ഫയല് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ആണ് ആ ഫയലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക വേറെ ഉപയോഗിക്കാട്ട് യൂസിങ് ഫയൽ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അല്ലെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയുണ്ട് നോക്കാൻ ഹോട്ടൽ നോക്കുക അതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നോക്കാം ഓക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന് മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെൻ മാർക്സ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് എന്നിവിടെ ഫോർ നയൻറ്റീൻ മാർക്സ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിൻ വന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ഫോർത്ത് മുടി വരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു മുടിയുള്ള മാക്സിമം ഓരോ മുടിയുള്ളയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ആ മുടിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അതായത് ഓരോ മുടിയുള്ള ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ അപ്പൊ നമ്മളത് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ മുടിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പോകാം നമുക്ക് അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എക്സാമിന്റെ രാവിലെ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് ആയിരുന്ന രാവിലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അകത്തുണ്ട് അതുപോലെ ചാനലിൻ്റെ അകത്ത് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നോക്കി പഠിക്കാം ഇതാ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ട്രാൻസ്